দেশের আকাশের চাঁদ দেখা যাওয়ায় কাল থেকে শুরু হচ্ছে রমজান ইফতারির পূর্ণ বেগুন শশা হাঁকিয়েছে সেঞ্চুরি লেবুর দামে প্রতিমন্ত্রীর বিস্ময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ গতিতে গাজার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি মন্তব্য মির্জা আব্বাসের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করবে আওয়ামী লীগ জানালেন ওবায়দুল কাদের অবিশ্রুতি হিসেবে পরিচিত সাংবাদিক বৃষ্টি খাতুনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর কুষ্টিয়ায় গ্রামের বাড়িতে ধর্মীয় রীতি মেনে দাফন আমি এই যে ভোগান্তিতে পড়েছি আল্লাহ আমাকে আবার সেদ করে দিয়েছে আমি আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ তথ্য প্রমাণ যাচাই বাছাই করে নিয়ে গেছি প্রাইভেট প্র্যাকটিস কমিয়ে চিকিৎসকদের গবেষণায় মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর জানালেন পাবনাতেই হবে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান শুরু কর দিতে হবে না বিদেশি কোম্পানিকে পেট্রো বাংলা ও দেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির শর্ত মাত্র চার হাজার টাকার জন্য খুন হন কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থী পিয়াস তিনজনকে গ্রেফতারের পর বেরিয়ে আসে দর্শক আমন্ত্রণ সন্ধ্যার বাংলাদেশের আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আহমেদ রেজা এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত দেশের আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে রমজান পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় রমজান মাসের চাঁদ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি জানিয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পবিত্র রমজানের চাঁদ দেখা গেছে আজ রাতে প্রথম তারাবির নামাজ আদায় করবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ভোর রাতে সেহেরি খেয়ে রোজা রাখবেন মুসল্লিরা এদিকে গতকাল সৌদি আরব আরব আমিরাত কাতার সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায় সেখানে রোজা পালন করছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা দর্শক রমজান মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই রোজা রাখার জন্য সকল প্রস্তুতি নিয়েছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এই মুহূর্তে বাইতুল মোকারম মসজিদে রয়েছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ তার মাধ্যমে জানবো সেখানকার বিস্তারিত ফয়সাল রমজানের চাঁদ যেহেতু দেখা গেছে আজই শুরু হচ্ছে প্রথম তারাবি মুসল্লিদের প্রস্তুতি আপনি কেমন দেখছেন একটু বিস্তারিত জানতে চাই আপনার মাধ্যমে রেজা বলা যায় যে সন্ধ্যার পর থেকেই কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি কৌতূহল ছিল আসলে কখন চাঁদ দেখা যাবে কখন চাঁদ উঠবে যদি বিষয়টি মানুষের কাছে মুসলিম ধর্মালম্বী মানুষদের কাছে বেশ আগ্রহের জায়গায় থাকে তো সন্ধ্যা থেকে বেশ উৎসুক মানুষের ভিড় ছিল বাইতুল মোকারম এলাকায় বলা যায় যে এখন পর্যন্ত যেহেতু চাঁদ দেখা গেছে আমরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সহ বেশ কিছু জায়গায় চাঁদের চাঁদ দেখার খবর পেয়েছি এর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিফিং করবেন সেই সেখানে কিন্তু তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন আমরা এখান থেকেও চাঁদ দেখার খব খবর পেয়েছি এখানেও বেশ আমরা দেখেছি চাঁদ বড় একটি বিল্ডিং তার পেছনেই চাঁদ দেখা গেছে যদিও এই মুহূর্তে আমরা ঠিক চারটি দেখাতে পারছি না চারটি এই মুহূর্তে বিল্ডিংয়ের পেছনে চলে যাওয়ার কারণে আমরা সে চারটি এখনও দেখাতে পারছি না তবে চাঁদ দেখার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের মধ্যে কিন্তু একটি বেশ আনন্দ তারা এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন যেহেতু আগামী কাল থেকেই রোজা সেহেতু আজ ঈশার পর থেকেই কিন্তু তারাবির নামাজ শুরু হবে এবং তারাবির নামাজেরও আমরা দেখেছি ভেতরে যে এই সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রস্তুতি সেটিও কিন্তু চলছে পুরো দমে চলছে বলা যায় যে মানুষজন আসছেন তারা অনেকেই মাগরিবের নামাজ পড়েছেন এবং অনেকেই কিন্তু এখন পর্যন্ত আল্লাহ তালার কাছে ফরিয়াদ করছেন দোয়া করছেন যেহেতু আজকে আজ থেকে যেহেতু পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে বলা যায় যে আজকে তারাবির নামাজ পর থেকে পরেই আগামীকাল ভোরবেলায় কিন্তু তারা সেহেরি করবেন এবং সেহেরি করার মধ্য দিয়ে শুরু হবে পবিত্র মাহে রমজান জি রেজা সে খবর বিস্তারিত আপনার মাধ্যমে জানছিলাম ধন্যবাদ ফয়সাল আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য রাজধানীর শান্তিনগর বাজারে অভিযান চালিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী 
অনুরোধ শাসন সবই করেছেন কিন্তু সেই বেশি দামেই বিকচ্ছে পণ্য এমনকি সরকারের বেঁধে দেয়া দামেও মিলছে না তেল চিনি নিরুপায় ক্রেতাদের স্বস্তি কোথায় অর্থনীতি গবেষক বলছেন শুধু অভিযান নয় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে সোমবার শান্তিবাগ বাজার পরিদর্শনে যান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সরেজমিনে খোঁজ দেন জিনিসপত্রের দামের এ সময় লেবুর উচ্চ মূল্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি মন্ত্রী দোকানিদের হুঁশিয়ার করলেন অস্বাভাবিকভাবে পণ্যমূল্য বাড়ালে প্রয়োজনে শাসন করবেন তিনি একই সাথে পাইকারি বাজারে দোকানিদের ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি আমাদের একটাই অনুরোধ থাকবে বাজারের যারা দায়িত্বে আছেন কাগজ ছাড়া পণ্য কিনবেন না তো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের এই জিনিসগুলো বাস্তবায়ন করতে এবং আমরা কঠোর হতে একটুও পিছপা হব না আমার এই সাপ্লাই চেনের কোনো একটা জায়গা যদি ভেঙে দেয় বিকল্পের ব্যবস্থা না করে তাহলে কিন্তু আমার সমস্যা আমরা বিশ্লেষকরা বলছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরো সক্রিয় হতে হবে না হলে ক্রেতাদের এই নাজেহাল দশা থেকে মুক্তি মিলবে না সদ্য সত্য ভোগীরা লাভ করে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা এটা তো সত্যি যে তাদের একটা ভূমিকা রয়েছে পণ্য পরিবহনের কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জটা হলো যে আমার যারা আমদানিকারক রয়েছেন যারা উৎপাদক আছেন থেকে শুরু করে যারা এটার সরবরাহের ভিতরে আছেন তারা যৌক্তিক ভাবে ব্যবসাটা করছেন নাকি নিয়ন্ত্রণমূলক ভাবে ব্যবসা করছেন যদি নিয়ন্ত্রণমূলক ভাবে তারা ব্যবসা করে থাকেন তাহলে সেখানে অবশ্যই আমাদের যেটা আমরা মনিটরিং বলি আমাদের নজরদারি বলি সেটাকে আমাদের বাড়াতে হবে দাম বৃদ্ধির মিছিলে ক্রেতারা প্রতিনিয়ত ভোগের সাথে আপোষ করে চলেছেন কিছু জিনিস তো বাদই পড়েছে ক্রয় তালিকা থেকে প্রশ্ন হচ্ছে এমন কাটছাট আর চলবে কতদিন রোজায় দাম একটু বাড়বেই এমন মনস্তত্ত্বে আটকে আছেন ব্যবসায়ীরা সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা করছেন না কেউই ফলে হঠাৎ রাজধানীতে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে বেগুন ও শশা মুদি দোকানে চড়া ছোলা খেসারির ডাল ও চিনির দামও পিলে চমকে উঠবে পোলট্রি দোকানে অথচ সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই এসব দেখে ক্রেতাদের প্রশ্ন রোজায় সংযমের কি শিক্ষা পাচ্ছি আমরা ইফতারে বেগুনি ছাড়া যেন চলেই না রোজার রসনা বিলাসে বরাবরই এই সবজির কদর বাড়ে সাথে দামও এবারও তার ব্যতিক্রম না কিছুদিন আগের আশি টাকার বেগুন এখন প্রায় একশো টাকা সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে শশার দামও মুদি দোকানে বিপদ সবচেয়ে বেশি কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে খেসারির ডাল বিক্রি হয়েছে নব্বই টাকা কেজি ধরে এখন দর আরো বিশ টাকা বেশি ছেড়ে কথা বলছে না ছোলা ও চিনি মানভেদে সত্তর থেকে আশি টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে বেসন চিরার কেজি ষাট টাকা রোজা ভাঙতে দরকারি বিদেশি পাউডার ড্রিঙ্কের দামও বেড়েছে কেজিতে অন্তত দুশো টাকা যদিও সোনালি ও কক মুরগির দরে তেমন হেরফের নেই সাতশো আশি টাকা দিয়ে গরুর মাংস কিনছেন হাতে গোনা মানুষ আমরা যারা মধ্যবিত্ত আসি সব জিনিস যদি দাম বাইরে যায় তবে তো আমাদের কেনাকাটা করতে সবারই সমস্যা কোনো উৎসব হইলে কিংবা রোজা আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি কোনো সভাবরত আসলে এমনি দাম বাইরে যায় না তার আমরা তো দাম বাড়াইতে পারি না ডিলাররা দাম বাড়ায় তা আমরা তো এখন কিনে আনি রোজায় খুব একটা চাহিদা বাড়েনি মাছের বেশিরভাগ বিক্রি হচ্ছে আগের দামি
তৌহিদ হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে রমজানে স্বস্তিদায়ক হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা আব্বাস বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অন্যদিকে মহিলা দলের সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সেলিমা রহমান বলেন সাত জানুয়ারি দেশে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে সরকার সমর্থিত বিভিন্ন গণমাধ্যমে বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এমন দাবি করে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সরকারের কাছে এই রমজানকে সামনে রেখে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে হাসফাস অবস্থা সাধারণ মানুষের মির্জা আব্বাস পরিস্থিতিকে তুলনা করেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজার সাথে রমজান যে স্বস্তিতে পালন করবে যেহেতু মুসলমান রমজান আমরা করব। রমজান আমরা পালন করবো এখানে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কতটুকু সুস্থিদায়ক হবে এটা অনেক সন্দেহ এক কথায় রমজান সুস্থিদায়ক হবে না এই রমজানের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে জিনিসপত্রের দাম কোনোটাই কম নাই এখন এখন আর মানুষ বলতে চায় না এখন কেউ যারা তিন বেলা খায় তারা দু বেলা খায় আর যারা দু বেলা খায় তো এরা এক বেলা খায় এরকম হয়ে গেছে অবস্থা তিনি আরো বলেন বৈশ্বিক চাপে সরকার ভয়ে আছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিপোর্টের প্রশংসাও করেন তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে ওদেরকে ধন্যবাদ এখন অনেক দেশে বলছে অনেক আমি বলছি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি কিন্তু এই কথা অনুযায়ী তাদের কাজ করা উচিত ছিল এখন এখন যা যখন তারা বলছে কথাটা তখন তারা আমেরিকার এটাকে গায়ে গায়ে নিচ্ছে না তো এটা ওদের তারা বলছে যে এটা তো অপপ্রচার আমরা বিরুদ্ধে যা হয় সবই অপপ্রচার এর আগে সকালে নয়াপল্টনে ভাসানী ভবনে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সম্মেলনে যোগ দেন স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সেলিমা রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন নতুন নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে জনগণ আমরা এই পর্যন্ত কোনো কিছু কিন্তু আমরা বলি নাই আমরা শুধু যে কথাটা বলেছি এই নির্বাচন এটা কোনো নির্বাচন নয় এটা একটা একটা আনুষ্ঠানিক একটা অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগের যার মধ্য দিয়ে তারা একটা প্রহসন নাটক সৃষ্টি করে একটা সরকারের বৈধতা করার চেষ্টা করছে এবং সেই জন্য সরকার সরকার গঠন গঠন করেছে ভয় পেয়ে সরকার বিএনপির নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার করছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য তাজনুর ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা রমজানে ইফতার পার্টির পরিবর্তে সারা দেশে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নিত্যপণ্য ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করবে আওয়ামী লীগ এমনটাই জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বলেন রোজার মাসে সংযম না করে বিএনপি যতই কর্মসূচি পালন করবে তারা ততই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে অপরাধের ব্যাপারে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্পাদক মন্ডলীর সভা এতে যোগ দেন সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত সতর্ক বলেন রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার অত্যন্ত সতর্ক ও সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে যাতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে রমজান আসলেই একটা মহল অতিরিক্ত মুনাফা করতে চায় জনগণের ভাগ্যকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে সরকার এবার অত্যন্ত তৎপর অত্যন্ত সতর্ক এখন থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে যাতে করে দ্রব্যমূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে রোজায় আওয়ামী লীগের তরফে কোন ইফতার পার্টি হবে না উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন এর পরিবর্তে গরিব অসহায়দের মাঝে নিত্য পণ্য ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হবে বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের কোন ইফতার পার্টি বা সরকারের পক্ষ থেকে ইফতার পার্টি আমরা করব না এর পরিবর্তে আমরা গরিব সাধারণ মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ইফতার সামগ্রী আমরা বিতর্ক সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সহিংসতাকারীদের ব্যাপারে সরকারের কঠোর অবস্থান তুলে ধরেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন অপরাধী যতই প্রভাবশালী হোক কেউ ছাড় পাবে না এটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নীতি কোন অবস্থাতেই আপোষ করবে না অপরাধীকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করবে এবং বিচার করবে তিনি যতই প্রভাবশালী রাজীব আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা
বেলি রোডের আগুনে নিহত সাংবাদিক অভিশ্রুতি শাস্ত্রী ওরফে বৃষ্টি খাতুনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে সিআইডি কর্মকর্তারা এই লাশ হস্তান্তর করেন এ সময় মেয়ের লাশ নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বৃষ্টি খাতুনের বাবা গড়াই নদীর পাড়ে বেড়ে ওঠা মেয়েটি পড়াশোনা করতে আসে ঢাকায় ধীরে ধীরে বৃষ্টি খাতুন নামটি ঢাকা পড়ে গণমাধ্যম করবে অভিশ্রুতির আড়ালে গেল উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ বেলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ট্র্যাজেডিতে প্রাণ যায় অভিশ্রুতির ওই ঘটনায় মারা যায় ছেচল্লিশ জন যার মধ্যে চুয়াল্লিশ জনের মরদেহ বুঝে পায় স্বজনরা বাকি দুজনের মধ্যে বিপত্তি বাঁধে এই অভিশ্রুতিকে নিয়ে এক পক্ষ তাকে হিন্দু ধর্মের অনুসারে দাবি করলেও কুষ্টিয়ার সবুজ শেখ নামের একজন নিজের মেয়ে দাবি করে অভিশ্রুতিকে জানানো হয় এই অভিশ্রুতির প্রকৃত নাম বৃষ্টি খাতুন এরপরেই এই লাশ নিয়ে জল গড়ায় বহুদূর আসলে কোনো ডকুমেন্ট আমাদের কাছে নেই যে সে সনাতন ধর্মের যদি সে বায়োলজিক্যাল ফাদার হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ফিরে যাবে কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে মহিলা গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে যখন ওখান থেকে পাশ করি বেড়াই বাড়ার করে তখন ঢাকা সাত কলেজে পরীক্ষা দেয় তখন হচ্ছে গিয়ে এখানে চান্স পাইছে আমার বলছে আমি তুমি কবে বাড়ি যাওয়া আমি বলছি হয়তো মঙ্গলবারে বাড়ি যেতে পারি তুমি বাড়ি গেলে আমার ফোন দিও জানা আমি আগের দিন তোমার সাথে দেখা করব শেষ মেয়ে লাশের ডিএনএ পরীক্ষার উদ্যোগ নেয় তদন্ত সংস্থা পরীক্ষায় সবুজ শেখের সঙ্গে ডিএনএ মিলে যায় অভিশ্রুতি ইউরোপে বৃষ্টি খাতুনের সোমবার মেয়ের লাশ সিআইডি থেকে বুঝে নেয় সবুজ শেখ মেয়ের লাশ নিতে এসে ক্ষোভ ছাড়লেন সবার উপর তার বোনগুলো কান্নাকাটি মা তো সেখানে রাখতে পারতেছি না যা আমি এই যে ভোগান দিতে পড়েছি আল্লাহ পাক আমাকে আবার সে হিদায়ত করে দিয়েছে আমি আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ তথ্য প্রমাণ যাচাই বাছাই করে নিয়ে গেছি এটাই হচ্ছে কি আমি আল্লাহর কাছে অশেষ মেহরবানকে আল্লাহর কাছে আমি শুক্রিয়া দায় করি সন্তান এগারো দিন ধরে হিমঘরে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষটি অবধ হয় নিজের সন্তানের এমন পরিণতি মানবেন না কোনো শর্তেই কে বা কাহারা কোথায় কি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কিছু আবেদন করেছে এটা আমার জানা নাই আমি দেখি নাই আমি শুনছি কিন্তু এটা বিষয়টা জানি না লাশ হস্তান্তর করেন সিআইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন জটিলতার অবসান হওয়ায় লাশটি প্রকৃত স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে তার মা বাবা যে দুইজন দাবিদার ছিলেন তাদের ডিএনএ স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করা হয় পরীক্ষা শেষে তাদের ডিএনএর সাথে পুরোপুরি মিলে যায় যে তাদেরই জৈবিক সন্তান পক্ষান্তরে রমনা মন্দির কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ উত্তল সাহা বিগত চার মার্চ রমনা সানায় লিখিতভাবে থানা পুলিশকে জানান যে তাদের এই লাশের ব্যাপারে দাবি নেই লাশটি যত দ্রুত সম্ভব সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য এদিকে ওই ঘটনায় নিহত নাজবুল নামের আরও একজনের মৃতদেহের প্রকৃত স্বজন না পাওয়ায় লাশটি পড়ে আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রিয়াজ রায়হান যমুনা নিউজ ঢাকা আপনার রূপপুরে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে এমনটা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ এন এস টি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন গবেষণার নতুন দ্বার খুলে দেয় তাই আরও মনোযোগ দিতে হবে গবেষণায় এ সময় চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস কমিয়ে গবেষণায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা উদ্ভাবন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রতি বছর ফেলোশিপ প্রদান করে সরকার তার ধারাবাহিকতায় চলতি বছর চার হাজার সাতশো সতেরো জনকে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদান দেয়া হল সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্বাচিত চুয়ান্ন জনকে ফেলোশিপের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি ও গবেষণায় সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা বলেন গবেষণা ছাড়া উৎকর্ষ লাভ সম্ভব নয় গবেষণা ছাড়া কখনোই মানে কোনো কিছু উৎকর্ষতা লাভ করা যায় না আজকে কৃষির উপর গবেষণা আমরা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম বলেই কিন্তু আমরা মাত্র তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ নিরানব্বই দু হাজার সাল এর মধ্যেই কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা খাদ্যের সরসম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই আগামীতে স্বাস্থ্য গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা একটা জায়গায় একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ডাক্তার সাহেবরা শুধু প্র্যাকটিস করে টাকা কামাই করে গবেষণার দিকে বেশি যান না ঠিক 
কয়েকজন ডাক্তার আছে আমি সামনা সামনি জিজ্ঞেস করছি আর আমাদের ছেলে মেয়ে এত মেধাবী আমি মনে করি একটু সুযোগ দিলে আরও ভালো করতে পারবে এই জন্য আবার আমি চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ করবো যারা সরকারি চাকরি করছেন তার প্রাইভেট প্র্যাকটিসটা একটু কমিয়ে দিয়ে গবেষণার দিকে না চলতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনার কথা বলেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার চেষ্টা করেছে দক্ষিণে কিন্তু দক্ষিণে আমাদের যে মাটি সেই মাটি এত নরম আমি আমাদের প্রত্যেকটা দ্বীপ আমরা যা সার্চ করছি দেখেছি সে কিন্তু আসলে সেখানে করা কথা সম্ভব নয় তবে এখন যেখানে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এটা সম্ভব হবার পর দ্বিতীয়টাও আমরা এই পাবনা দেশের সম্পদ দেশেই কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও গবেষণায় আরো এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এমনই আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী কোনো অসুবিধা থাকলে সে জাতিভাবে দূর করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের সরকার সবসময় অত্যন্ত আন্তরিক ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ পেলে বিদেশি কোম্পানিকে কোনো ধরনের ট্যাক্স দিতে হবে না পাশাপাশি আরও অনেক সুযোগ রেখে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি পিএসসি চূড়ান্ত করে অফশোর বিডিং রাউন্ড শুরু করল বাংলাদেশ সরকার বলছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকেই তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আগ্রহী প্রত্যাশা নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ নয় সেপ্টেম্বরের পরেই দেশের স্বার্থ রক্ষা করে চুক্তি সই করা সম্ভব আর তাহলে পরবর্তী ছয় থেকে নয় বছরের মধ্যে সমুদ্রে থাকা তেল উৎপাদন সম্ভব দু হাজার বারো সালে মিয়ানমার ও দু হাজার চোদ্দ সালে ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তির দশ বছর পর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের পথে বাংলাদেশ এর আগে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি পিএসসি দু হাজার তেইশ চূড়ান্ত করেছে পেট্রোবাংলা সে আলোকে দশ মার্চ থেকে ছয় মাস অর্থাৎ নয় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগ্রহী কোম্পানিগুলোর জন্য খোলা থাকছে বিডিং রাউন্ড সরকার বলছে আগে কিছু কোম্পানি চুক্তির পরও কাজ না করে কেন চলে গেল সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবার চূড়ান্ত হয়েছে পিএসসি অতীতের সকল অভিজ্ঞতা যার ফলে যে বিষয়গুলো নিয়ে হয়তো আগের গুলো খুব ভারিয়া হয়নি আমরা আশা করছি সব বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা হয়েছে এটা একেবারে সবার জন্য আকর্ষণীয় করা হয়েছে এবং উই উই করা হয়েছে কতজন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে আপনারা কোনোভাবে জানতেই পারেন কিন্তু অফিসিয়ালি আমরা কখনো এটা বলতে পারবো না যে কত জনসংখ্যা করছে বিডিং আকর্ষণীয় করতে দেশি বিদেশি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেই দেশকে জানানো এছাড়াও প্রি বিডিং নানা আয়োজন করবে সরকার আর অনুসন্ধান বা উত্তোলনকালে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় সেই কোম্পানিকে নেয়ার কথা বলা আছে পিএসসিতে পাশাপাশি সাগরে অনুসন্ধানে বিদেশিদের সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি বাপেক্স অংশীদার থাকছে তেল পাওয়া গেলে বিশ বছর ও গ্যাসের ক্ষেত্রে পঁচিশ বছর সময়সীমা ধরা আছে চুক্তিতে এবারের বিডিং এ আগ্রহী কোম্পানিগুলো আকৃষ্ট হবে বলে আশাবাদী নীতি নির্ধারকরা সরকারের বাইরে যারা বিভিন্ন সময় খুব পেসিমিস্টিক মন্তব্য করতে বেশি আগ্রহী হন তো তাদের বুকে ছাই দিয়েই ইনশাল্লাহ এবার এটা স্টেবল বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রকম ট্যাক্স থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে আর যেগুলো ইনকাম ট্যাক্স সেটাও আগেও ছিল সেটা সেটা পেট্রো বাংলা ওই কর্পোরেশন হয়ে দিবে আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের ইন্টারেস্ট শো করেছে ডেটা কেনার ব্যাপারে উৎসাহ হয়েছে তারা অনেকে কিনেছেন প্রতিযোগিতামূলকভাবে আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম অফশোর বিডিংটি যেন অনুষ্ঠিত হয় এই বিডিং এ বিশ্বের শীর্ষ পঞ্চান্ন কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে পেট্রো বাংলা টানা চতুর্থবার সরকার গঠনের পরপরই অগভীর সমুদ্রের নয়টি ও গভীর সমুদ্রের পনেরোটি মোট চব্বিশ ব্লকের জন্য বিডিং রাউন্ড করার অনুমতি দেয় আওয়ামী লীগ সরকার সেগুলো আমরা করব মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ঢাকা এখনও স্পষ্ট নয় পুরো রমজান মাসে স্কুল খোলা থাকবে কি না আপাতত হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত আগামীকাল এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে অর্থাৎ রমজানের চাঁদ দেখা যাওয়ার যাওয়ায় হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক আগামীকাল বন্ধ থাকবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
शिक्षक शिक्षार्थी और अभिभावक दिन भर उद्वेग उत्कंठा कि सीधान पुरो रमजान स्कूल खोला थक ना कि बंध हाईकोर्टर आदेश स्कूल बंधे घोषणा हम राष्ट्रपक्ष आपीले तैरी है ये अनिश्चयता सोमवार चेम्बर विचारपति एम इनायत रहीमर आदालते हैं आपील शुरानी शुरूते ही अटर्नी जेनारे राष्ट्रीय सिद्धान कथा उल्लेख कर स्कूल बंध रखार हाईकोर्टे आदेश आपत्ति पर रिटकार आईनजीवर का व्याख्या चान आदालत कर दो बचर स्कूल बंध थ उदाहरण टेने दूटी जुक्ति तुले धरें आईनजीवी बोलें रमजान मासे इबादत बंदीगर पशापाशी स्कूले आना नार असुविधा पड़ते हैं अभिभावक बाड़े जानजटर मात्राओ ए पर्या अटर्नी दस पंद्रह दिन खोला थकले खूब एक असुविधा होना पर राष्ट्रे प्रधान आईन कर्मकर्ता के उद्देश्य कर आदालत बोलें एक दिन कि एम पढ़ाशुना जा मंगलवार रिट आवेदन और आदेश प्राथमिक और माध्यमिक कथा थकले उल्लेख नहीं मद्रासा शिक्षार्थी विषय महिउद्दीन मधु जमुना निज ढाका श्रम आईन लंघन मामल में षोलो एप्रिल पर्त जमिने थकबें ड मोहम्मद यूनूस ओ दिन यूनूस सह हाजिर होते और तीन आसामी के यूनूसर जमिन मेद बाड़ान श्रम आदालत लिखित राय विषय उल्लेख कर आगे गत तीन मार्च आदालते हाजिर हुए जमिन मेद बाड़ान आवेदन करें अध्यापक यूनूस ओ दिन यूनूस सह और चार आसाम जमिन मेद बृद्धिर आदेश दिल कतदिन बाड़ान लिखित आदेश जाना उल्लेख करें आदालत एदि के डर यूनूस ग्रामीण कल्याण गुरुपूर्ण भूमिका रखते सबक तत्व सरकार उदेष्टा और गणसाक्षरता अभिजान निर्वाहीचालक राशिद आके चौधरी राजधानी एक होटे स्केल ब्रेडेड लार्निंग फर स्मार्ट बांगलेश विषय चलपुर गोलटेबिल बैठके एक राशेद एक चौधरी बोलें सवार जो मानसम्मत शिक्षा निश्चित कर सरकार दायित्व ए दायित्व के सरकार के सर जो देना इस समय चलपुर प्रतिष्ठा और व्यवस्थापना परिचालक जेरिन महमूद बोलें एम एक शिक्षा व्यवस्था तैरी करते हैं जर समयी दायित्वशील और लक्ष्य निर्भर इस समय हाटहजारी उपजार छाप्पन्न टी स्कूले ब्रेडेड लार्निंग एर ओपर चलपुर प्रकल्प फलाफल तुले धरा है ये देखा जाए शिक्षार्थी गणित और इंगरेजी फलाफल मात्र चार हजार टशोर गैंग हाथ खून हो सरकार कवि नजरल कलेज शिक्षार्थी पिया इकबाल नूर पुरो फोन टाका परिषद नहीं द्वंदे गैंगस्टार रब्बी ग्रुपर सदस्य नृशंस भावे खून कर गैंग तीन सदस्य के ग्रेफ्तार पर बैरिए आसे एक मास आगे खुन रहस्य कारवान बजारे संबद सम्मेलन एप जान गैंग कलचारे बलि पियाश राजधानी उत्तर मुग्धा एलिक एक पुरानो मोबाइल फोन बिक्र टा परशोध नहीं द्वंदे शुरू सत मार्च किशोर गैंग रब्बी ग्रुपर सदस्य पियाश इकबाल नूर और शामीम होसेन के चुरिकाघात कर पर ढा मेडिकले नार पर पियाश के मृत घोषणा कर चिकित्सक 
আত্মগোপনে চলে যায় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় র্যাপতিনের আভিযানিক দল আরিফ মিরাজ এবং খালিদকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই র্যাব জানাই ঘটনায় জড়িতরা গ্যাংস্টার রাব্বি গ্রুপের সদস্য এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা বড় ভাই ছোট ভাই গ্রুপের দ্বন্দ্বটা বেশ কিছুদিন যাব ওই এলাকাতে ছিল বিভিন্ন সময় ঝগড়াঝাটি আধিপত্য বিস্তার বা গ্রুপিং এর কারণে কিশোর গ্যাং বা গ্যাং কালচার এই গ্যাং কালচারের কারণে যে বিভিন্ন সময় খুব তুচ্ছ ঘটনায় যে মারামারি হয় এই ঘটনা কিন্তু ওই রকমই একটি উদাহরণ র্যাব জানাই গ্যাং কালচার ও কিশোর অপরাধীদের যারা মদত দিচ্ছে তাদেরকেও আনা হবে আইনের আওতায় শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা রাজধানীর চকবাজারে জুতার কারখানায় লাগা আগুন আধা ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস দুপুর একটার দিকে কারখানাটিতে আগুন লাগে খবর পেয়ে একে একে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে কাজ শুরু করে স্থানীয়দের সহায়তায় প্রায় তিরিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস তারা জানিয়েছেন ভবনে অগ্নি প্রতিরোধের সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়েছে তবে আগুন লাগার কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি মুসলিম বিশ্বকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার থেকে এই শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করেছেন তিনি একটি কার্ড এবং হোয়াইট হাউসের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির ছবিও যুক্ত করেন পোস্টে ফার্স্ট লেডি ও নিজের পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন তিনি পবিত্র আল আকসায় তারাবি পড়তে ফিলিস্তিনিদের বাধা দিল ইসরায়েলের প্রশাসন রমজান উপলক্ষে নামাজ আদায়ে মসজিদে প্রাঙ্গণে ঢুকতে চাইলে তাদের বাধা দেয় নিরাপত্তা কর্মীরা প্রতিবাদ করলে ফিলিস্তিনিদের লাঠিচার্জ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দেখা দেয় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা এর আগে শর্ত সাপেক্ষে রমজানে আল আকসায় নামাজ পড়তে দেয়া হবে এমনটা জানানো হয়েছিল শুধু নারী ও প্রবীণদের বিনা বাধায় ঢুকতে দেয়া হচ্ছে মসজিদ প্রাঙ্গণে গেল শুক্রবারও জুমার নামাজ পড়তে গেলে নিরাপত্তা রক্ষীদের মারধরে শিকার হন ফিলিস্তিনিরা দর্শক এই ছিল আজকের সন্ধ্যার বাংলাদেশের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ